。这盘棋，许仙对战业余棋手，罕见的呢，在布局阶段就受到了压制。布局完之后啊，黑棋竟然反先了。那我们来看这盘精彩实战。许仙先走啊，来了一个仙人指路。黑棋是谁呢？自驾马车之一的刘宗泽，刘师长。刘师长没有走常见的足底炮，或者说挺足，他呀。飞了一手大象，红旗呢？简单粗暴，还家中炮。黑棋上马，红的上马，准备亮车。那黑棋呢？先把核武器亮出来，红的出车。黑棋呢？挺足，红旗挥车过河。黑棋行出马，堂堂正正。红旗呢？也跳个马。黑棋呢？平炮对车。红旗不对，他在高居一宝。哎，这样呢，双方呢，本来是个仙人指路开局，最后啊，演变成了中炮过河居，对平炮对居，高居宝马的一个变化。那这个变化是一个老的变化，公认的呀，是黑棋吃亏的。红旗，黑棋保住之后，红旗呢，选择一手上马。黑棋呢，一般呢都是先进炮。等红旗进马之后呢，黑棋再高横车，红旗呢再收炮，以后他抓马，他出去抓炮。在这里呢，这个刘师长呢，他有意的改变这个走子的次序，他先高一手车。走到这儿，红旗可以考虑啊，先把这个马呀标进去，踩个足。他没有，他是选择了收炮视角，不让黑棋呢平车过来。攻击这个小马，黑棋这个时候再进炮，要打兵、打车、打象。你要是一时不查挺兵，哎，他就有一个退炮打马，你马一走开，一打兵又是一个鞭打而怪。那红旗呢，还是把马标进去，守住这个兵。那黑棋呢就平车过来捉，虽说卡住了线眼，你不敢踩象，害怕人家这一招。那红旗呢还是出去抓炮。这样呢，双方啊又还原成这一个常见的变化了。黑棋实战是把炮啊平这儿了，还有一种变化呀、啊、是把炮啊平到这儿，让你车啊以后吃到这儿来，吃到这儿来，这个车位呢相对来说它比较这个背，它不是在这通路上。实战呢，它这把炮啊平到这儿，那这个马呢不敢躲，一躲一打呀，那只能是继续捉呀。那他这个炮也不敢再走开了，他这个炮走开了，真的要踩象了。<咳>那他呢就只能对砍，他把马收了，他把炮收了。以后呢，他还有这种骚扰的手段。那黑棋呢是选择了一手退炮，准备以后这样呢来打车。那红旗呢就选择一手冲中兵，黑棋打车，红旗呢就再冲，根本就不让。你打我，我吃你。你要是用车吃兵，我就把车躲开，躲开之后，又要进车卡线眼吃你的炮，又要上马踩打你的车，以后再上马踩马踩象这一系列的手段，那明显的不行。你要是用足吃，那你足林线又开放了，我顺势逃车的同时吃足，又攻击你这个马，我这个子力啊都往这边集中，所以说呢，这个兵啊不敢理，不敢理怎么办呢？他就往里面点。冲着下三路招呼，那这个车呢也只有这一个点，吃边钩。那黑棋呢再闪击他一下，小马踩着车，你也不能捉马，也不能捉炮，也不能平过来了。那红旗呢选择一手下底车，哎，你要是一吃，那你中路呢没有补齐呢，我就可以斩你的底象，你象不动我，我又攻击你的小炮。那在这里呢，他就先补一手。补一手，下一招，他就可以冲了。你要是冲下去，他顺势把整个马呢跳上来。现在这个在这兵线，他还有一个冲足，你去没根儿，你不敢补。在这里呢，他就先割一个中车，找个根儿，防止他冲足了。那黑棋呢，就先把这个中兵收了，红旗呢就给他吃掉。吃掉之后，他还是希望啊，黑棋吃兵。黑棋要这一吃兵，红旗呢就砍他的底象，你一象我再一将，把你这个车吃了，这样把车对了
斩掉他一个象，中路呢还有攻势，那肯定是红旗占优。那黑棋看得也很清楚，不能贪图这个小兵，退居，来给你对居。红旗呢又回来守住自己的兵线。哎，接下来呀，黑棋走的非常巧妙。哎，由于这个红旗呢，这个觉得自己可能坚守，不想和其对子对子讲话，这这几步啊走的有点勉强。那黑棋呢就招招抢先。抓一下，上马，又踩一下，啊，只能再躲开。然后呢，你看这个车被人家撵得乱窜，又选择一手吃兵，给你对车。那黑棋没招，必须得对，因为你现在你要是定来吃马，人家只需要高个炮守一下就完了。守住之后，你这边怎么办呢？吃掉。哎、嗯，这个车被人家弄来弄去，最后还对掉了，肯定吃亏了。人家炮打过来，瞄这个底象，这个底象呢也顾不上了，因为一个车对了，一个车呢还是在底线呢。我们经常说了，车怕低头，将怕高，这是一个低头车，所以象他也不管了，他把车退回来，准备弃掉这个底象。你把象打了，他就有一个吃足，攻击你这个马。那黑棋看得很清楚，他不着急打，他先充足。也拓宽这个马路，再一个呢，你现在吃，我就有一个背后勾打，那红旗呢就飞象，黑棋把足平开，走到这儿，红旗应该走一手上马踩双，踩着车踩住马，你要是平过来呢，我可以在我从这儿上，以后呢跳进去，他没有，他呀是过来抓一下炮，他想考验一下黑棋，他想让黑棋啊冲足来保住炮，这样的炮就甩不过来了，他再过来吃足。那黑棋，那也是个高手啊。虽然说是业余高手，那也是高手。他不往下冲，他平开，用马保住炮，还保留住了这个炮的灵活性。而且呢，足在这儿，你看像个钉子一样。你这个马呢，上不去，马上人家还可以往下冲，吃你呢还。那红旗没招了，这子力都动不了，他只能硬着头皮先扫掉一个。那黑棋呢就过来打他。红旗呢，选择躲车，黑棋呢就进马，强行给你交换，你踩我往下一冲，吃住你的炮，以后呢给打兵打兵。那走到这儿，红旗呢是选择了进车，卡线眼，下一招一踩，你一吃我就打你一将。黑棋实战是选择了退马来保这个象，这就太怂了。招法太软弱了，他应该呀踩掉这个大胆气象，你打我一将，我就扬个誓把你车盖住，你这个军马炮啊子力分散，形不成合力。而反观我这边这个手段就多了，他呢害怕人家这招吃象，选择了一手回马，这个招法呢有点软弱。红旗呢选择上马。红旗还是应该呀，给他对掉比较好。但是呢，许仙呢一直不想对子讲话，这个棋呢不知不觉啊就落入下风了。跳进去，这个时候他再选择了一手踩掉，踩掉之后可以往下冲，可以架中炮，这个手段就很多了。红旗一看。也感觉这个棋不对劲儿了，黑棋这个子力啊太活跃了，站位太好了，他就选择了一手平炮，下一手准备有一个回马，又踩车又踩足又打木工，也不错。黑棋呢在这里啊走出一步致命的败招，他应该呀、啊、把这个足平过来，或者说就强行扣中一将。不管走哪种演变下去啊，都是黑棋优势无疑。他呢，走出一步致命的败招，平车，好像挺不错呀，也防止了他回马又吃住炮。但是呢，这招棋一走，许仙就高兴了，乐了，心里乐开花了。没想到啊，瞌睡了，有人给递枕头，红旗呢一高炮，黑棋一看这不对劲啊，这又要打马，又要过来打车打闷弓。呃，那没办法，这个时候来一将
。来江呢，他也不可能来跟他换呢、啊，你一换，人家踩进来，你也没有重炮的这种手段了，还踩住你这个。你要是补个象，那这又踩这个了。你要是出来，他也是给你交换了。那在这里呢，他就架个中炮。佩奇没招，你江一军人家出来了，他就选择来一手平炮，来打狙，那红旗那就动手了，踩掉，佩奇踩掉，红旗并没有打他这一江，选择把这个炮吃掉，又给黑旗呢留下了两个短腿弹，撞马，关键吃完之后还有这种手段呢。这重炮一打可受不了啊！你现在要是飞个象，人家这边打马又带将，白吃一个呀。那黑旗呢就往下冲，吃着炮，吃着狙，那他呢就开炮，来一将，吃回去，然后再打一将，两个士，红旗呢再高狙，捉马。那现在少俩象了，缺象怕炮，人家有门大炮，哎，你再再残骑马上炮也不中啊，没有对象了，高居捉，对着干，退一步，再捉，醒过来，打足。那走到这儿，黑旗又犯了一个错误，黑旗应该呀把兵踩了，他把这个打掉，这样说红旗还占优，但是黑旗不至于速败呀，他呢竟然呢把足躲开了。简直让人不敢相信。那走到这儿，红旗一着急，黑旗就投降了。大家来看一看红旗怎么走的。这个棋也不难看出来，相信稍微有点水平的棋友应该都知道。哎，红旗轻轻的一招平炮，黑棋呢也就举起手来。自此必丢一子，那还玩啥呀？人家这边还十将军，还有兵，你这边缺俩象，就这样呢，许仙呢幸运的反败为胜。